friends myself ratna you are watching my channel home style recipes friends ee video chivari varaku chusi meeku nachinatlayite tappakunda like cheyandi alage marinni tasty and healthy recipes kosam home style recipes channel ni subscribe chesukodam marchipokandi so friends ee roju aithe cabbage curry andi చాలా నార్మల్గా సింపుల్గా టేస్టీగా చేసుకునేలాగా క్యాబేజ్ కర్రీ చూపిస్తాను జనరల్గా చాలా మందికి క్యాబేజ్ నచ్చదు పిల్లలు అంటే అస్సలు ఇష్టపడరు ఎందుకంటే దాని నుంచి వచ్చే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆ స్మెల్ ఆ స్మెల్ పోవాలంటే కొంచెం మనం మసాలా టచ్ ఇవ్వాలి సో ఆ మసాలాకి మంచి మంచిగా టేస్ట్ అనేది మన కర్రీకి యాడ్ అవుతుంది చూసారా ఎంత సుబ్బగంధ చూడడానికి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి నేనైతే కొంచెం క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను ఇంత నా చెయ్యి అంత ఒక చిన్న గడ్డ సైజు ఇంత ఇంత క్యాబేజ్ మొక్క తీసుకున్నానండి అంత క్యాబేజ్ మొక్కని చిన్నగా ఇలాగా కట్ చేసుకున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇది క్యాబేజ్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో ముందు ఒక విజిల్ వేసేద్దామని చెప్పి కొంచెం కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు జస్ట్ ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ ఒక టూ ఇంచెస్ టీ గ్లాస్ అంతా వాటర్ వేసాను నాకైతే వాటర్ ఏమి మిగలలేదు ఎక్స్ట్రా అయినా మీరు వేసుకోవచ్చు కర్రీకి ఎలాగైనా వాటర్ కావాలి కొంచెం అంత పసుపు వేసి జస్ట్ ఒకే ఒక్క విజిల్ అండి అది ఉడికిపోతుంది జస్ట్ ఒక్క విజిలే సో ఇంకా తాలింపు కోసం పచ్చిమిర్చి ఒక చిన్న ఆనియన్ టొమాటో కొద్దిగా అంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కావాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్కి ఆ క్యాబేజ్కి ఉన్న ఆ స్మెల్ అనేది పోతుంది అలాగే క్యాబేజ్ కూడా ఉడికిపోయింది తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఒక్క విజిల్ చేయాలండి మళ్ళీ మనం కర్రీ కూడా పెట్టేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు బాండీ పెట్టేసుకున్నాను అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాను తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను ఆవాలు శనగపప్పు మినప్పప్పు క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉంటాను ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం వాడాను ఎంత క్వాంటిటీ వాడాను అనేది ఒక్కసారి డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేసుకోండి జీలకర్ర వేశాను కరేపాకు పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలు వేశాను సో ఆయిల్ ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వన్ బై వన్ యాడ్ చేయండి అన్నీ కరెక్ట్గా వేగిపోతాయి ఎప్పుడైనా ఆయిల్ పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్ హీట్లో ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి మీరు యాడ్ చేసే ముందుగా దాన్ని మీడియం చేసి అన్ని ఒక్కోటి ఒక్కోటి యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం ఆనియన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ లాగా కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఆ పచ్చిదనం పోయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అంతా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లము వెల్లుల్లి రెండు కలిపి దంచుకున్న పేస్ట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను ఈ మసాలా ఇది ఒక మంచి మసాలా ఫ్లేవర్ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట వేగేసరికి మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచిగా పచ్చి వాసన పోయి మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి దాన్ని సో ఆల్రెడీ మన క్యాబేజ్ చాలా వరకు కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ముందు టొమాటోలు వేస్తున్నాను టొమాటో మొక్కలు వేసి ఒకసారి మూత పెట్టేసుకుంటే బాగా మగ్గి కొంచెం అవి సాఫ్ట్ అవుతాయి టొమాటో మొక్కలు సో ఇందులో నేను మసాలా పౌడర్ వాడుతున్నానండి ఈ మసాలా పౌడర్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఇది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ మసాలా పౌడర్ అన్ని నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి కొన్ని కొన్ని ఇట్లాంటి మసాలా కర్రీస్ చేయడానికి వెజ్ కర్రీస్కి చాలా బాగుంటుంది ఇన్ కేస్ ఇది లేకపోతే మీరు ధనియాలు పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ చేసి అయినా వేసి కలుపుకోవచ్చు ఈ పౌడర్ అయితే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు ఉడకబెట్టుకున్న క్యాబేజ్ ముక్కలు వేస్తున్నాను నేను సాల్ట్ కర్రీకి మొత్తానికి సరిపడా ఇందులోనే వేసాను వాటర్తో సహా వేసుకుంటాం కాబట్టి సాల్ట్ ఎక్కిపోకుండా కరెక్ట్గా వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు కారం వేసుకోండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి క్యాబేజ్ ముక్క కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది కాబట్టి ఇదిగో చూడండి నలిపితే కరెక్ట్గా మొత్తం బాగా నేను చక్క నలిగిపోయింది సో ఉడికిపోయింది కాబట్టి టొమాటో ముక్కలు ఆనియన్ ముక్కలు ఆల్రెడీ మనం మగ్గ పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు జస్ట్ ఆ కారం వేగితే సరిపోతుంది ఆ కారం కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఇలా వేయించుకుంటే ఈ కూర ఇంకా ఇలా అయినా తినేసేయచ్చు లేదా మీరు కొంచెం గ్రేవీగా కొంచెం లిక్విడీగా కావాలనుకుంటే ఇలా వాటర్ పోసుకొని కొంచెం సేపు అంతా ఉడకపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఒక చాలా చిన్న స్పూన్ అండి దాంతో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసాను చిన్న స్పూన్ అంటే నార్మల్గా ఒక వన్ స్పూన్ పడుతుంది అంతే నార్మల్గా ఇంట్లోకి ముగ్గురికి ఇద్దరికి ముగ్గురికి చేసుకునే కర్రీకి అయితే చాలా తక్కువ పడుతుంది కొంచెమే వేసుకోండి ఒకసారి మూత పెట్టేసి కానీ మగ్గించుకున్నారంటే ఆ క్యాబేజ్ మసాలా ఫ్లేవర్ టేస్ట్ అనేది క్యాబేజ్కి మొత్తం కర్రీకి పట్టి చాలా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది 
ఒక్కసారి ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించి క్యాబేజ్ కర్రీ చేసుకోండి చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరికీ కూడా క్యాబేజ్ కర్రీ కూడా చాలా ఇష్టంగా ఇంట్రెస్ట్గా తినాలనిపిస్తుంది చపాతీకి అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి చపాతీలోకి కర్రీ చేసుకొని ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్గా క్యాబేజ్ కర్రీ నచ్చుతుంది యాక్చువల్లీ చికెన్ కర్రీలా ఉంటుందండి అఫ్కోర్స్ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళకి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్స్ తోటి ఎలా కుదిరింది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత ఓకే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి హోమ్ స్టైల్ రెసిపీస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్